com o Band Mulher e essa semana uma modelo foi assediada enquanto tomava sol em um hotel em Araçatuba. Um senhor chegou perto dela e disse que queria fazer amor com ela. A moça conseguiu gravar e publicou em suas redes sociais. A cena gerou revolta e repercutiu em todo o Brasil. Casos como esse acontecem todos os dias, apenas só não são aí noticiados. E o que fazer diante disso? Hoje a gente vai entender melhor sobre o assunto na perspectiva da lei. E quem nos esclarece tudo é a advogada Larissa Costa. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, agradeço o convite. Bom, vamos lá. Primeiro explica pra gente o que, que se enquadra como assédio sexual. Certo. Muitas vezes a gente tem a falsa percepção de de que apenas é, violências sexuais é, podem ser consideradas como assédio sexual. A lei define o assédio sexual dentro do Código Penal numa perspectiva hierárquica. Então, há uma relação ali de emprego, de cargo, de função. Então, para que a gente enquadre como assédio sexual, para a legislação, nós teríamos que ter essa relação hierárquica. Mas nós temos diversas situações e, infelizmente, como você bem colocou, isso não é... é é, não é tão raro, né? É corriqueiro e infelizmente não chega a todas as pessoas, mas nós temos diversos tipos de violência de cunho sexual. Então a grande questão é avaliar no caso concreto se esse fato se enquadra como assédio sexual ou como importunação sexual ou até como estupro ou mesmo estupro de vulnerável. Então a grande questão é avaliar o caso na, na concreto. A senhora falou de assédio sexual e importunação sexual. O que, que difere um do outro? Perfeito. A importunação sexual, nós temos uma é, investida para atos libidinosos. Então, a lei ela amplia essa análise do que seriam atos libidinosos. Todas aquelas ações, falas, movimentos, para satisfazer aquele desejo sexual. Então, muitas vezes, a gente tem casos no, no transporte coletivo, onde as pessoas acabam ali é, se masturbando, é, encoxando a outra pessoa, um beijo forçado, uma investida de cunho sexual algo mais violento. Então, a importunação sexual é isso que a gente tem visto diariamente no transporte coletivo em vários cenários. Bom, a gente vai colocar o vídeo da modelo, até mesmo o pessoal de casa, às vezes, né, não conseguiu ver, mas foi um vídeo que acabou repercutindo, olha só. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Olá. Tudo bem? Com o senhor. Tudo certo? Como é que é? Como é a história? Mas isso é falta de respeito? Só está sendo um pouco inconveniente, né? Um pouco não, bastante. Eu estou aqui pegando um sol tranquilo, mas isso não é certo, né? É, então eu vou pedir para o senhor, que o senhor... Mas eu... Isso é não, não, tem uma diferença muito grande entre ser extrovertido e passar do limite, né? Tá Aí o senhor perguntou, falou o que quer tá fazer. Do limite. Sim, desculpa. o senhor está passando muito do limite, porque o senhor está falando, desculpa. o senhor está falando que quer fazer amor comigo. Desculpa, não, quero. não, não, o senhor não pode vir falar esse tipo de coisa para mim, você falta de respeito, isso é então, assédio. Assédio sexual é assédio moral, o senhor não pode fazer isso. Você me desculpa. Não, não, desculpa, eu só quero que o senhor se afaste de mim, por Eu favor. Não. Agora. Muito obrigado. Ai, amor, tô muito incomodada, sério. Muita falta de respeito isso. Quem se veio acha que ele é pra mim falar comigo desse jeito. Sério, que nojo. Nesse caso, foi assédio. Nesse caso aqui, nós não verificamos uma relação de hierarquia né, profissional, então é, o, o boletim de ocorrência foi feito como importunação, importunação. É, ou também caberia para alguns cenários o constrangimento legal. A grande questão importante que a gente consiga definir é que ultrapassa aquela questão da cantada, é realmente uma objetificação do corpo feminino e ultrapassa o limite, por isso ofende a honra, a intimidade, a dignidade des, dessa modelo. Bom, no caso, a modelo ela ainda teve força e coragem para conseguir filmar, né? Mas quando a mulher não consegue gravar, quando não consegue filmar, como ela consegue provar que houve ali a importunação? 
Mesmo quando a gente não detém ali imagens, é importante que ela vá até a delegacia, proceda ao boletim de ocorrência, o registro do fato, para que a autoridade policial possa dar início à investigação. É, e por meio de, muitas vezes, testemunhas, alguém que estava no local, que viu, que acompanhou, consiga ali reunir provas. Então, a autoridade policial vai fazer essa investigação para que ela possa identificar os autores e dar a destinação adequada conforme a lei de destina. Bom, quando é que deixa de ser um flash para ser uma importunação, um assédio sexual? O limite é muito é, pautado na honra e na dignidade sexual das pessoas. A gente tem ali... É, a gente cordialmente pode elogiar uma pessoa, mas quando isso denota um ato libidinoso que realmente constrange a outra pessoa, aí a gente tem essa evolução, a gente passa do limite. Então, o constrangimento da outra pessoa demonstra que houve ali um ilícito penal. Bom, é, falando do assédio sexual, que a senhora explicou que tem que estar no, no âmbito do trabalho, né? a pessoa tem que ter ali uma hierarquia, é, a, geralmente isso acontece com mulher. E às vezes a mulher está ali porque ela precisa do trabalho e ela tem esse medo de fazer essa denúncia porque se eu fizer a denúncia eu posso perder meu emprego. Como é que as empresas é, precisam se portar diante disso? Isso é muito recorrente ainda. Muitas vítimas elas deixam de prestar queixa, de procurar os seus direitos em razão desse medo. Então assédio moral e sexual no ambiente de trabalho ainda é uma realidade que precisa ser combatida. As empresas hoje elas têm apostado em em muitas ações, principalmente voltando para o compliance, é, para que internamente a empresa desenvolva uma cultura que respeite direitos e garantias. Tanto no sentido de criar um ambiente propício para que todo mundo se sinta respeitado e não ultrapasse esses limites, não constranja ninguém. Então também é um compromisso das empresas. A Andressa de Presidente Prudente, ela está perguntando, o assédio pode acontecer entre, o assédio ou a importunação no caso, né? pode acontecer entre pessoas que já já se relacionaram? Pode, também pode. Hoje a legislação ela é ampla, até considerando os vários tipos de violência doméstica ou aquelas provenientes de relacionamentos. É, hoje a gente tem o crime de stalking, por exemplo, aquela perseguição de pessoas que já se relacionaram e aí um deles não aceita o final do, do relacionamento, persegue, insiste nessa relação. Então nós temos, inclusive, é, no cenário de um relacionamento anterior, a possibilidade sim de ocorrer constrangimento legal ou importunação sexual. No caso, doutora, com relação à, à pessoa, né, ela se sentiu incomodada, seja com um elogio, seja com um comentário, é uma importunação sexual e a pessoa deve fazer o boletim de ocorrência. Sim, é importante que a gente realmente respeite esses nossos limites e procure a legislação para que ela consiga garantir esses direitos fundamentais. E mulheres, não tenham medo, denunciem, viu? Doutora, obrigada. Um bom final de semana. Eu que agradeço. Estou à disposição.